ನಮಸ್ಕಾರ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸಾಗುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕಾಪಿ ಥರ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಏನು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇವುಗಳು ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಹೋಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೇಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರೇಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಮೊದಲು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈಸಮ್ ಸಟಾಯಿವಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ
ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀಡ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳೇ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟಾಣಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಶೇಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಡ್ದೇ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿನೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುದಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಕಲರ್ ಸೊ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಟಾಣಿದ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಬಟ್ ಪಾಡ್ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಪಾಡ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಥವಾ 
ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೋಷಿಯಂ ಎರಡೂ ಈ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆರಡರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಶೇಪ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಹೈಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಇದೆಲ್ಲದು ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಜನರೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು